Okay, karibu katika channel yetu ya Elimu Fix. Uh, kama ni mara ya kwanza basi ni vyema kusubscribe, comment, kushare na ku like ili usipitwe na video zetu na video zetu mbalimbali na mafunzo yetu mbalimbali tunaendelea kuyatoa katika channel yetu hii ya Elimu Fix. Kwa hiyo karibu kwenye mafunzo haya ya Excel kwa wale ambao hawajui lolote kuhusu Excel basi katika video hii tutajifunza jinsi ya kuitumia Excel kwa ufanisi zaidi uh, Excel ni chombo chenye nguvu sana kwa kuandaa data, kufanya hesabu na kuunda michoro mbalimbali. Mbali. So kama wewe ni mwanafunzi, mtaalamu au mtu ambaye uh, unapenda au una hamu tu ya kujifunza kuhusiana na Excel basi umefika mahali pazuri kwa ajili ya kujifunza. Sasa kabla sija ya fika pale kupoteza muda uh, tungeanza tu kuilaunch programu yetu na sitakuwa na mazungumzo mengi ya kupoteza muda introduction zingine basi uh, nitaweka linki kwenye description na uh, ili upate notes za kujifaa kusoma mwenyewe kwa theory basi sisi tutaenda kwa practical moja kwa moja basi ili kuifungua programu yako ya excel utakuja kwenye search icon uh, kulingana na window unayotumia basi ya kumi mini window kumi na moja ya utakuja kwenye search icon uh, kuna njia nyingi za kufungua ya excel basi mi nitakuja kwenye search icon taandika excel kisha andika excel basi itakuja ya pa double click itafunguka so excel yetu kama unavona imesha funguka hapo na huu ni uwanja wetu wa kazi so kuna vitu ambavyo ni basic yani ni vitu ambavyo ni muhimu vya msingi kuvijua kabla ujaanza kuweka data zako kuweka taarifa zako na uh, ili kupata matokeo yaliyokuwa sahihi uh, katika formula unazoingiza katika programu ya Excel. Uh, kwa yule ambaye uh, ni mtaalamu au anaweza kutumia Microsoft Word, uh, aje tofautiana sana, ni tofauti ni kwenye mahesabu tu lakini formatting ni zile zile, kupaka rangi, kuongeza ukubwa wa herufi. Uh, kwa hiyo vimetofautiana vipengele vidogo tu kwa hiyo kwa yule ambaye anajua Microsoft Word atajua yani atakuwa na advantage kidogo ya kuitumia katika uh, styling au formatting zake. So kabla sijafika mbali so tungeanza tu moja kwa moja hapa. Uh, katika Excel, Excel imeundwa na vipengele vingi sana. Uh, kwa kawaida tunasema Excel ni program ambayo imeundwa kwa grid layout. Grid layout yani uh, mfumo wa vyumba vyumba ambavyo ni hivi hapa kama unavyoona. Huu ni mfumo wa vyumba vyumba hivi vyote ni vyumba hivi kwa ambavyo vinatumika kuweka data zetu. Kwa hiyo vyumba hivyo vipo katika uh, muundo wa rows and column. Yaani hii hapa ni column uh, na hizi za ulalo ni row. Hizi ni row za ulalo. Lakini columns ni za wima. Kwa hiyo rows columns uh, as a horizontal lines horizontal line katika programu yetu ya Excel. Uh, na vertical lines zinaitwa rows. Kwa hiyo kuna rows, columns na rows. Hizi hapa. Kwa hiyo hata tunapoingiza data zetu vitu vya kuzingatia kabisa muhimu ni rows, yani hizi columns na rows zake kwamba data ipo katika row gani au kolamu gani na uh, ili kuweka data. Uh, ili kuweka formula usika na kuipata data katika row na kolamu usika. Kwa hiyo uh, columns zinawasilishwa na namba no zinawasilishwa na herufi kama inavyoonekana a b c d e, kwa hiyo all horizontal line ambazo e, zimesimama hivi columns zote hizi hizi ni ni column zinakuwa represented by letters ambazo zinawasilishwa na herufi lakini rows ni zile ambazo zina be represented by numbers yani zinawasilishwa kwa namba kwa hiyo hizo ni rows and column lakini kingine katika excel yetu kuna kitu kinaitwa cell cell ni single unit box kama hivi na hii ni single cell yani moja na click ni cell ambayo inatumika kuweka data unatumia kuiweka data uh, katika excel yetu yes unatumia kuweka data kwa hiyo hii moja inaitwa cell cell ikiwa zaidi ya moja ikiwa zaidi ya moja kwa mfano zikianzia mbili hii inaitwa range uh, range is a combination of more than one cell yani from two two cells and on kwa hiyo 
uh, hii ni range inaitwa range kwa hiyo ikianzia seli mbili na kuendelea basi inaitwa range kwa hiyo kuna seli ambayo ni single box lakini pia kuna range ambayo ni muunganiko wa seli zaidi ya mbili e, seli zaidi ya moja kuanzia mbili na kuendelea <coughs> kwa hiyo hivyo ni vitu vya muhimu vya kufahamu kwa hiyo juu hapa kabisa la, no tungeanza hapa chini kuna kitu kinaitwa sheet Uh, katika Microsoft Excel hii tuliyofungua inaitwa workbook. Hii ni book, workbook. Kwa hiyo workbook moja ina contain multiple sheets. Uh, kwa hiyo hapa tupo na sheet ya kwanza hii hapa kama inavyoonekana. Tupo na sheet ya pili hapa. Hii automatic kulingana na Microsoft Excel inayotumia ya F27. Kwa hiyo imetengeneza sheet tatu Sheet tatu hizi katika workbook moja. Book moja hii. Kwa hiyo sijaipa jina kwa sababu sija save tutaisevu hapa na utaona. Kwa hiyo sheet ya kwanza ni hapa unaweza kuweka data zako labda kuhusiana na matokeo ya darasa fulani una ilinemu hapa. Hapa labda data za kitu kingine una ilinemu. Hapa data ya kitu kingine una ilinemu. Na hii inatusaidia ili tusicreate uh, multiple workbook. Maana unaweza kutengeneza Excel sheet nyingi sana kwa hiyo unaweza kutengeneza Excel book nyingi sana ambazo hazina uh, faida. Kwa hiyo katika hii workbook moja unaweza kutengeneza uh, sheet nyingi zenye zenye data tofauti tofauti. Kwa hiyo ili kuongeza data no kuongeza sheet yako unabonyeza hapa kutakuwa na plus icon kwa hizo new version of Microsoft Excel. Kwa hiyo utaklik itakuwa inaongeza kana utakuwa unaweza kuzirename. Uh, kuzipa majina una right click kwenye sheet yako. Una right click afu unakuja kwenye rename unaandika sheet labda ni jina gani? Uh, labda mauzo mauzo unakuta ni mail name lakini pia kufuta sheet uh, una right click then una delete sheet yako ile kwa imefutika kwamba hauna matumizi nayo tena una delete una right click hizi kitokea hizo option una delete sawa sawa eh? eh, kwa hapa nimeacha sheet mbili eh, yes una delete kwa zile usizohitaji una zidelete ah kwa hiyo inakuwa ni hivyo kwa hiyo vitu vingine ni vya kustyle tu kama kawaida kwa mfano naandika text uh, naandika text labda mauzo ya yeah, mwezi wa wa 4 unaona sasa nilipoandika hizi text zangu hapa nilipoandika text zangu nakuta hazikukaa katika seli usika zimepitiliza kuja mpaka zimekuja mpaka kwenye kola zingine ambazo ni seli zingine tofauti na seli husika ambayo ni hii hapa. Sasa ili kuepusha swala la text kuvuka katika katika seli zingine au kola zingine kuna option mbili. Ya kwanza ni kulap text. Una click kwa kwenye sehemu ambayo seli yako ndio ulianza kuandika data ulizokuandika zimekaa kwenye seli husika. Kwa hiyo unabonyeza kwenye sehemu hiyo ndiko lap text utai click. Ukiklik basi text zako hazitoenda kwenye kola nyingine ila zita expand height ya seli yako kuwa kubwa kuja chini. Kwa hiyo ni option ya kwanza. Uh, option ya pili uh, ni option inaitwa merge and center. Uh, merge and center. Yes, merge and center. Kwa hiyo uta right sehemu husika unataka kuifanya merge and center na utaikata. Kwa hiyo text zako zitakuwa zimekaa vizuri. Uh, option nyingine ya tatu hii nafikiri ndio inakuwa nzuri zaidi uh, kwa kuwa una expand una expand column. Kwa hiyo expand column uh, unatumia namna mbili. Ya kwanza ni ku expand kwa kutumia kasa yako. Uh, unakuja hapa juu kabisa kwenye kolamu usiko na unataka ku expand utakuja utaweka kasa yako kwenye mstari wa pambizo kwenye mstari ambao unataka ku expand. Uta left click uta hold then uta drag kuja mpaka upana unaohitaji uh, kolamu yako iwe na upana huo kwa hiyo ukifika sehemu husika utaachia kwa hiyo kuna data zetu zipo katika uh, kola husika na haijazidi kwenda seli yoyote namna nyingine ya kuexpand hii seli uh, una click kwenye seli kola husika seli yoyote ile eh uh -huh, then unakuja kwenye sehemu ya format kisha kuja kwenye sehemu ya format una click hapa kwenye kola with kisha click hapo unaandika kwa sababu hapa automatic hii seli moja ina upana wa 8.43 0.43 kwa labda mimi nitaandika upana wa 20. Ukiandika upana wa 20 nitapiga okay. Nakuta ime expand kidogo lakini sio sana nitaongeza tena hapa format. 
zeni nitakuja column with uh, kwa sababu haikutoshereza vizuri hapa kuna kinafasi kidogo kimebaki gapu limebaki kwa hiyo nitaongeza hapa nitaongeza hata tano angalau imalizie hapo kwa hiyo nitapiga okay kwa hiyo nakuta text zetu zimetoshereza hii unafanya hivi endapo data zako unazoingiza uh, ni ndefu zinaweza zikapitiliza hadi kuja kwenye seli nyingine kama tunavyoandika hapo nakuta text zinapitiliza kuja kwenye kolam na seli nyingine tofauti na seli usika ambayo tumeanza kuingiza data hizo Uh, kitu kingine cha haraka haraka cha kufahamu hapa uh, labda tumeshaeka data zetu hapa ngoja ni major and center kati tunakuambia major and center maana yake unakata hii mistari ili upate nafasi kubwa ya kuandika uh, data zako au maandishi yako labda mauzo ya mwezi wa nne yone E, baada ya hapo unaweza kayakuza haya maandishi. Unaweza kayakuza. Yes, unaweza kayakuza, unaweza ukayabold kwa yule ambaye anatumia Microsoft Word na anayejua anaifahamu vizuri kwake itakuwa ni advantage kubwa tu kwa sababu uh, mambo ni yale yale. Kwa hiyo ataikuza lakini pia unaweza ukaipa shadow. Background color anaita. Unaweza kaigea background color then pia unaweza kaipa text yako kala ili ionekane vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo ni matumizi tu ya easy layout za juu. Zote tutajifunza tuta, tutakapotengeneza uh, layout usika na template za data usika. Kwa hiyo tutatengeneza labda kuhusu matokeo ya wanafunzi, tutatengeneza invoice, tutatengeneza page ya mauzo, template za mauzo, tutatengeneza layout mbalimbali na pia kama kuna maoni yoyote labda mnachotaka kujifunza nitaweka kwenye description. Uh, no kwenye dis, kwenye comment mta comment mtapitia hizo comment zenu ili kuangalia nini mnachotaka kujifunza zaidi kwa hiyo nitatoa video kulingana na maoni yenu kwa hiyo hivi ni vitu vichache tu uh, kitu kingine cha kufahamu zaidi kuna kitu kinaitwa insert uh, insert unaweza ka insert picha table pivot table unaweza ka insert clip art shape smart art column Uh, au line pie chart bar chart area chart scatter chart or other hyperlink kuna text box kuna head and footer adwet yani kuna vitu vingi tu uh, unaweza ukavitumia ambavyo uh, avija tofautiana sana na Microsoft Word lakini kuna mabadiliko tu machache ambayo yanatumika kuna kingine ni page layout page layout hapo unatumika inatumika kuiset page yako labda kwenye eh, wakati wa kuprint itokeje kwa kuna margins unaweza kai set hapa iwe normal wide nalo uh, kwa hiyo hapa ni automatic automatic margin ambayo ni uh, normal hapa left 1.91 cm bottom hivyo yani kwa hiyo kingine ni orientation kwamba kuna portrait na ile scape kuna page size ambayo ni letter uh, kuna i4 i3 b5 yani zipo nyingi sana yes uh, kingine ni line break hapo kuna breaks mm -hmm kuna background unaweza hii excel yako kaiweka uh, hii workbook yako <coughs> kwa mfano hapa ni uh, worksheet hizi zinaitwa worksheet kwa mfano hii worksheet yako uh, unaweza ukaiwekea background ya picha yes uh, kuna print titles kuna width vyote tutajifunza kadri tunavyozidi kuendelea kujifunza na uh, kitu kingine cha kufahamu haraka haraka cha kufahamu haraka haraka hapa kuna formulas Uh, kuna insert function au to sum uh, recent yield financial logical text hivyo zote kwa hiyo labda tujaribu kwenye uh, insert function tutaweka formula moja ngoja niingize data kadhaa hapa uh, na namna ya ku automate data kama hizi nitatajifunza zaidi sita labda nane kumi yes hizo data kadhaa alafu tujaribu kujumlisha hizi data tuone na kuaje ehe uh -huh labda na click hapa then nahitaji toto yangu labda na insert function ili kupata toto function ya kupata toto inaitwa sum ambayo ni hapa uta click uta click sum utapiga okay kisha piga okay uh, una highlight sehemu ambayo unataka sum yako usika uipate sum ya data usika kwa hiyo mimi nitaklick hapa Uh, baada ya ku highlight sehemu ambayo unayotaka toto yake nitapiga okay. Kwa hiyo baada ya kupata ku highlight toto yoyote ya hapa hivi 
mtoto yote hapa ni hapa ya tatu Hiyo ni namna ya kwanza kuset formula. Namna ya pili ni kuandika tu formula yako moja kwa moja. Ambayo ni sum. Tutaandika sawa sawa sum. Then tutaandika hivyo. Uh, kumbuka nilikwambia unazingatia sana uh, column and rows. Column na rows. Kwa hiyo hapa hapo tutaandika uh, hii data yetu ipo katika Uh, column E lakini ni row 6. Uh, column E kwa nitaandika E 6 hadi uh, E 19. E, e 19. Kwa utakuta uh, data zetu zimejiselect zote. No, hapa ni 5. Yes, 5. Then utafunga bracket yako na utapiga enter ukuta data ile inatokea 500 ile. Kuna namna nyingi. Hata hapa auto sum pia data ni zile zile ukuta sum hapo kama ilivyotumika sum hii hapa. Kwa hiyo tutajifunza vyote kadi tunavuzidi kuendelea na vipindi vyetu vijavyo. Usikote usikose kutufuatilia. Kwa kingine kinaitwa data. Data Yes, unaweza kaseti hizo data zote, kuna review, kuna view. Kwa hiyo tutajifunza zaidi kadi tunakoendelea. Uh, baada ya kujifunza hizo layout chache katika kipindi kijacho, uh, tutajifunza namna ya kuingiza data kwa automate, uh, alafu hapo baadaye tutatengeneza project moja ambayo itakuwa na muendelezo wa project zingine zinazofuata zaidi na pia mtatoa maoni kwamba nini mnachotaka kujifunza zaidi. Ah, sasa kabla yoyote tumefanya kila kitu lakini hatujaisave hii uh, kazi yetu. Kwa hiyo ili kusave kazi yako uh, kuna namna nyingi. Unaweza kutumia keyboard shortcut ambayo ni una hold control then unabonyeza S. Hapo utakuwa umesave sasa itatokea dialog box ambayo unaipa jina hii kazi yako naipa jina kazi yako labda uh, mauzo kama nilivyosema unaisave unaisave hapa uh, namna ya pili uh, unakuja hapa juu kabisa kwenye kise, kise kama cha kusave kuna icon ya kusave uta click save utaiklick na utaandika jina lako kama pale mwanzo uh, namna nyingine ni hapa hivi uh, kwa wale wanaotumia Microsoft Word hizi version mpya utakuta labda zina tofautiana layout yake na muonekano utakuwa ni tofauti lakini ni Microsoft Word 2007 uh, Microsoft Excel ya 2007 kwa hiyo uta click hapo utakuja kwenye save utakuja kwenye save baada ya kusave ni vile vile tu unaipa jina lako usika uh, ni process tofauti tofauti lakini kila kitu ni kile kile au uh, unaweza pia ukatumia hii save as yes save as Excel workbook na yake una save uh, katika workbook yako una save katika location unayohitaji au ukasave katika hizo format zingine za Microsoft Excel. Uh, yes au pia unaweza ukaiprint kulingana na mahitaji yako. Uh, yes, kwa hiyo wacha tu save na tuipe jina hili katika kipindi kinachofuata katika video yetu inayofuata tuendelee kuanzia hapo tulipoishia. Kwa hiyo labda naipa jina nitaandika uh, nitaipa jina labda ya elimu fix i save type jina ya elimu fix uh, baada ya hapo nitachagua nataka ikae wapi nitaiweka tu kwenye desktop ili tuione kiurahisi hapo baadaye i save kwa hiyo document yetu ya excel itakuwaepo tayari excel yetu wiki itakuwaepo tayari kwa hiyo nikikata nitaiona hapa kwa hiyo hata hapo baadaye tukiendelea basi tutaanzia pale pale tulipoishia kazi yetu kwa sababu itakuwa ipo tayari Asanteni, usisahau kusubscribe, comment na kushare na pia kufuatilia video zetu zinazofuata ili upate ujuzi zaidi kulingana na mahitaji yako. Unaweza kuka commenti na kutoa suggestions zako ili tuendelee kujifunza kwa pamoja. Asanteni.